左だけこう上げてみてくださいだいぶいかないですね16年ぐらい前ぐらいからちょっとだんだん手が上がらなくなってきたので整形外科へ行ったらリハビリしててもあんまり良くないし腕がどれくらい上がるかなんですか、はいはい、皆さん、こんにちは。出会うは重症の患者様、絶対治療テレビのゆうきんです。今日来られる方は、車で片道2時間かけて、なんとこちらに来ていただいています。では、今日お越しいただきました、岩崎さんです。はい、はい、お願いします。いますはい。今日は、えー、肩の痛みって軽く聞いてるんですけれども、はい、どれくらい前からと言いますか、ちょっと詳しく教えてください。はい。あの、孫が生まれてるから、16年ぐらい、前ぐらいからちょっと抱っこすると痛いなって。のはあったんです、はい、だんだん手が上がらなくなってきたので整形外科へ行ったら、はい、五十肩みたいなもんだっておっしゃって、うん、最初の方はずっとリハビリに行ってたんですリハビリしててもあんまり良くないしでまた近くの整形に行ったら「注射を打ちます」って言われたんです注射はあんまり好きじゃないしなと思って、うん、要するにあんまり痛み止めとかそういう薬を私が頼りたくないっていうのがあるんで。整骨院に行って針治療がいいって聞いたんで、はい、そちらへ行ったんですけど、はい、針を打ってもらう時はいいんですけど、はい、23日すると元のように痛くなるし、はい、月1でやってもらってたんですけど、うん、これも針をずっとしなきゃいけないのかなと思って、うん、治るにはどうしたんだいいんだろうっていうのでちょっと疑問に思った時に先生のこれを知りまして、はい、お世話になろうかなと思いました。はいはい、通うというよりは一回ですっきりと腕が上がるようにはい、はい、なりたいという、はい、ことですね、はい、でも長いですね痛められてから、はいまあ、孫が5人いて3年おきぐらいにできたんでああ順番に抱っこ順番に抱っことか重とかしなきゃいけなかったし、はい、負担はきてたんかな負担はきて痛められたということですね、はい、だから年々悪くなっていった悪くなりましたねちょっと足とかもむくみやすかったんで、うん水泳したらちょっと取れるかなと思って一応泳げるようにはなったんですけど渡されたけは手が上がらないのでうどうしてもこうゴンって沈んじゃって<笑><笑>あダメでしたね私ね体が硬いのかなってぐらいしか思ってなかったんですけど最近ちょっと痛むのも痛くなってきたんで物とか取ったりとか食器にだとか、ねはいはいはい、腕上げるときに不便不便ですねあ何の動作が一番不便とかってありますか上げるのがダメなのとあと手をこう横に開く、はいはい、すごい冬の寒い時とかはもうこうしただけあいだだっていう感じだったんですけどんだんだん暖かくなったら気温というかまあ血の巡りとかがやっぱりいいとうまくっていうことですね他は体のところで気になるとかってのは他の腰ですね腰,腰がちょっと座骨神経痛みたいになってるので椅子に長いこと座ってたりすると、うん、もうここ痛くなったりとか、うん、整形で「時間パンヘルニアですよ」とかいろいろ言われたんですけど、うん、立ち仕事とかしてると痛くて,、うん、痛,くて痛くてここ右側が左はどうもないんですけど、はい、右が痛くなるんです、はい、肩こりとかはないですか肩こりはなんかいつもバンバンに貼ってるねって言われるんでああはい確かに見た感じで貼ってるところあります<笑>ちなみに今日結構遠くから来られたというか、はい、鶴ヶ丘の車で2時間ぐらいかかったかあすごいですね<笑><笑>よくしたいっていうのがはいよくわかりますのではいここの方が腕がまずしっかり上がるように、はい、やっていこうかなって思います、はい、左だけ上げてみてくださいあーちょっとだいぶいかないですね。<笑>ちなみに反対の方ってどれくらい思います。右手だけだと、はい、あーもう全然違いますね。<笑>はい。まあやっぱり上げると腕痛み出ますか。<笑>上げると痛いです。あどこら辺が痛いですか。ここら辺から,ら,辺から痛いかな、はい。この痛いところとか痛みが減っていくように絶対治療をやっていきたいと思います。はい、これ大丈夫ですか動きとして。痛い,ね、痛いですかじゃあ痛みない場所まで広げて止めてください、はい、ちょっとそのままやっていてください岩崎さんの硬い線を動かしてもらいながらこちらでも押してほぐしていってますねはいまあいい感じで手がこう温まってきて熱くなってきてまして、ね、はい
これでちょっと取っていきたいと思いますいいですねまあ今パパッとやっただけですけどまあちょっとまたこれで腕上げてみてくださいはい、まあ、無理なくはい、はい、さっきは上げるのにちょっと我慢しないとと、はい、今スッと上がるようになってきましたここまで上がりましたねはいそこまではいスッ、はいはい、と上がるようになりましたいよいよさらにあの原因の場所を取っていきたいと思いますはいじゃあ今からまあうつ伏せであのよりしっかりと肩の硬いところを取っていきたいと思います今からもうここが一番硬いですねはいここの場所ですこれはいどうですか大丈夫ですか大丈夫ですかなり硬いんでもうそれで痛み感じないってなるともう硬くなりすぎてますねはい本当はもっと痛さ感じてもいいくらい,い。あ、そうなんですか。はい、全然なんだろう。全然全然。なんか押してもらう方が気持ちいいような気がする。ああ、まだ気持ちがいいくらい感じるってことですね。はいはい、もう結構いい感じなので、はい。じゃあちょっと次は仰向けで横になってください。はい。はい、その時にいつもと左手をかばってたんですけど、はい、今ちょっと両手をつけました。ついてますね。つけました。はい、もういつもこんな感じで、すごい、ごいこっちからはい、はい、左下にして、左下にできました。できてますね。いつも右からしか行けなかったのに、はい、あれと思って今、はい、いいですね。持てるは手が置けると思う。置けますね。はい。はい、もう楽にしててもらって大丈夫です。はい、あここまでちょっと硬さがあるところを取っていきます。私肩甲骨がないっていつも主人に言われてて丸まってるから、はい、肩甲骨ないなっていつも言われてて、はい、ここやっと<笑>柔らかくなって今やっとつかめてますね、はい、こうガシッとはいこれで OK ですね、うん、はいでここも押してここから、はい、あの肩の方が、はい、整えていきます、はい、は手のしびれがあの指のしびれがあるんですけどあそうなん,ですなんとか節々がこう腫れる病気みたいな冬になると痛くなるんですよね。左手が特にひどいから。ああ、そうなんですね。そうね。今、ああ、よかったって今思ったんですけど。ああ、よかった。はい。そうですね。ここがもうちょっと肩のところまでつながってまして、まあ、岩崎さんの場合、ちょっとポイントだなって感じの、うん、ここの場所。そうですね、はい。ここですね。はい。で、これでいいかなと思います。呼、う、吸、ん、をしていきます。はい。この硬いところ。なかなかね、こう万歳できないと、ここを押せないんですけど。今上がるようになってきてるので、ここは押せるんですね。はい。もうね、あのみんなに見てもらってるんですけど、こうね、触っても、にゃふにゃふにゃと、体が柔らかく。なんか赤ちゃんのような<笑>柔らかさが出てるので、はい。これは、こういう柔らかさは腕が上がる。はい。ちょっとね、兆候で、いい、いいことですね。はい。大丈夫ですか。はい、痛くないんですけど。はい、いやもう全然最初来られた時より、はい、もうこんなん浴びよう思ったら痛くて痛くて、はいはいはい、あとはちょっと全身の歪みで一箇所一番大きいところを、はい、左の太ももの張りが気になるので、はいはいはい、ここをすごい盛り上がってる感じ、はい、左が張ってるはい左ここ張ってるのでここを取ってあげますはいこれを取ると、まあ、バランスは整うのでそういった効果で、はいはい、肩もここを取ると全身的にバランスが良くなった結果腕にもいい影響がいきますねはいはい捉えてるのでこれ絶対丈夫ですはいじゃあ一通りやりましたのでこれで体を起こしていただいて、はいはい、あの変化を見ていこうと思います、はい、腕がどれくらい上がるかなんですけどはい、はい、ちょっと楽はい、バタフライ。あ、軽くなったなーって。あれ、私の肩甲骨より手が入るんだって。思いましたすごい楽です。はい、よかったです、ね。上がりますこうやって、はい。これが今までだとこんなしかできなかったんが、うん、今ふってしたらここまで上がるんで、うん、楽だな。手に
あのピンク色になってますなんか血色もよくあったかいてなんか、はい、血行が良くなるっていうのはいいことですねそうですねやっぱり血流がいいといろんな病気も防げますし、はいはい、本当に良かったかなと思いますいやありがとうございます、はい、ありがとうございます本当にありがとうございました、はい YouTube のとは先生一緒だと思って、はい、<笑>そうそういう印象が入るやつ<笑>そのままでしたその中の人っていうか、はい、そういう感じで見てた